హాయ్ గైస్ ఇప్పుడు మనం థర్డ్ రియాక్షన్ చూద్దాం థర్డ్ కూడా రిడక్షన్ రియాక్షన్ అనేది కూడా సో థర్డ్ వన్ బిచ్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ ఓకేనా ఇది అసలు ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో ఫస్ట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఈ రియాక్షన్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంటంటే ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆరోమాటిక్ అండ్ కాన్జుగేటెడ్ కాన్జుగేటెడ్ ఆరోమాటిక్ కాన్జుగేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఈ బిచ్ రిడక్షన్లో బిఆర్ బిచ్ రిడక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే మీకు ఎలా వస్తాయంటే నాన్ ఆరోమాటిక్ అండ్ నాన్ కాన్జుగేటెడ్ నాన్ కాన్జుగేటెడ్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి అన్నమాట అంటే కాన్జుగేటెడ్ అంటే డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ది సింగిల్ సింగిల్ బాండ్ అనమాట ఓకేనా నాన్ కాన్జుగేటెడ్ అంటే ఏంటంటే డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ సపరేట్ బై ది టూ ఆర్ మోర్ సింగిల్ బాండ్స్ అనమాట ఓకేనా నాన్ కాన్జుగేటెడ్ అంటే డబుల్ బాండ్స్ అనేవి టూ సింగిల్ బాండ్స్తో సపరేట్ అవుతాయి కాన్జుగేటెడ్ అంటే డబుల్ బాండ్స్ అనేవి ఓన్లీ ఒక్క సింగిల్ బాండ్తోనే సపరేట్ అవుతాయి అనమాట సో ఇలా ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ నాన్ ఆరోటోమాటిక్ కాంపౌండ్స్కి కన్వర్ట్ అవ్వడానికి బిచ్ రిడక్షన్ అనేది యూజ్ అవుద్ది విత్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లిథియం ఆర్ సోడియం ఇన్ ది లిక్విడ్ అమోనియా లిక్విడ్ అమోనియా సొల్యూషన్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ ఓకేనా ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఆరోమాటిక్ కాన్జుగేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు నాన్ ఆరోమాటిక్ నాన్ కాన్జుగేటెడ్ కాంపౌండ్స్ విత్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లిథియం ఆర్ సోడియం ఇన్ లిక్విడ్ అమోనియా అండ్ ఆల్కహాల్ వీటితో యూజ్ చేసుకొని మనకి ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి నాన్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్కి మీకు అందరికీ బాగా తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ బెంజిన్ తీసుకుందాం బెంజిన్కి ఈ హైడ్రోజన్స్ అనేవి కామన్గా ఇలా చూపెడదాం ఓకేనా హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి హైడ్రోజన్స్ చూపిద్దాం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాల లిథియం సోడియం తీసుకుంటాం విత్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అమోనియా లిక్విడ్ అమోనియా అండ్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ అంటే ఆర్ ఓహిస్ అని పెడుతున్నాను ఆల్కహాల్ ఏమవుతుంది కాన్జుగేటెడ్ అంటే డబుల్ బాండ్స్ అనేవి సపరేట్ బై ది సింగిల్ బాండ్స్ అనమాట ఓకేనా డబుల్ బాండ్స్ అనేది సపరేట్ బై సింగిల్ సింగిల్ బాండ్స్ ఇక్కడ చూడండి డబుల్ బాండ్స్ అనేవి సపరేట్ బై ది టూ సింగిల్ బాండ్స్ వన్ టూ వన్ టూ ఎటు చూసినా కానీ మీకు సపరేట్ అవుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ టూ హైడ్రోజన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ టూ హైడ్రోజన్స్ వస్తాయి సో ఇవి ఎలా వస్తాయో చూద్దాం ఇది ఆరోమాటిక్ ఆరోమాటిక్ కాన్జుగేటెడ్ కాంపౌండ్ వస్తుంది ఇది నాన్ ఆరోమాటిక్ నాన్ కాన్జుగేటెడ్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇది ఎలా వస్తాయి చూద్దాం ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ మెకానిజం చూద్దాం మెకానిజం స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఇక్కడ లిక్విడ్ అమోనియం ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి అండ్ ఈ సోడియం ఉంది కదా ఈ సోడియం నుంచి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఎన్హెచ్ త్రీ అంటే ఇది ఇలా ఉండదు ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్గా వస్తుంది ప్లస్ టూ కానీ ప్లస్గా వస్తుంది అప్పుడేమొస్తుంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ మనకి ఎన్ని కావాల్సిన అని ఎలక్ట్రాన్ తెచ్చుకోవచ్చు సో సోడియం సోడియం ఎలా ఉంటుంది సోడియం వచ్చేసి ఎన్ఏ ప్లస్గా మీకు బయటకు ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి ఫామ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్దర్ స్టెప్లో మీకు యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ అటాచ్ టు ది ఆరోమాటిక్ రింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుందో ఎలక్ట్రాన్ అటాచ్ టు ది అటాచ్ టు ది ఆరోమాటిక్ రింగ్ ఆరోమాటిక్ రింగ్ నథింగ్ బట్ బెంజర్ రింగ్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఎలా అటాచ్ అవుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు బెంజర్ రింగ్ ఇలా ఉంది వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ సింగిల్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వేరే కలర్తో చూపిస్తున్నాను మీకు ఏమవుతుంది ఈ రింగ్ వచ్చేసి సారీ ఈ రింగ్లో ఈ బాండ్ వచ్చేసి ఇక్కడికి టర్న్ అవుతుంది ఈ బాండ్ వచ్చేసి ఇక్కడికి టర్న్ అవుతుంది ఇక్కడ టర్న్ అయ్యిందంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది చూడండి ఆరో మార్క్ ఇలా టర్న్ అయిందంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇలా టర్న్ అయిందంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ నెగిటివ్
ఇక్కడ చూడండి ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది ఇక్కడే ఛార్జ్ వస్తుంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అలానే ఉంచండి ఓకేనా ఇక్కడే ఛార్జ్ వస్తుంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అలానే ఉంచండి ఇప్పుడు నార్మల్గా హైడ్రోజన్స్ రాసేయండి ఓకేనా చూడండి నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ స్టెప్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మీకు అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ మీకు అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ అటాచ్ అవుతున్నాయి ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఛార్జ్ ఉంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడే ఛార్జ్ ఉంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ అనేది సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని రాడికల్ ఫామ్లో చూపించవచ్చు అనమాట అంటే రాడికల్ అంటే ఒక చిన్న డాట్ చూడండి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అలానే ఉంటుంది ఇక్కడ హైడ్రోజన్ 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 సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ అటాచ్ అవ్వాలి కాబట్టి దీన్ని రెడ్ కలర్తో చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక రాడికల్ పెడదాం అనమాట ఓకేనా రాడికల్ అన్నా కానీ మీకు ఎలక్ట్రాన్ అన్నా కానీ ఒకటే అనమాట సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఫ్రీ రాడికల్ కాంపౌండ్ అంటారు ఫ్రీ రాడికల్ కాంపౌండ్ ఫ్రీ రాడికల్ కాంపౌండ్ అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ వచ్చేసి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సారీ ఇది రాడికల్ అయాన్ అంటారు రాడికల్ యాన్ అయాన్ రాడికల్ యాన్ అయాన్ ఎందుకంటే రాడికల్ ఉంది యాన్ అయాన్ ఉంది కాబట్టి రాడికల్ యాన్ అయాన్ అంటారు నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్ ఫ్రీ రాడికల్ కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్ కాంపౌండ్ అనమాట ఇప్పుడు ఫ్రీ రాడికల్ కాంపౌండ్ అంటే ఈ కాంపౌండ్ నుంచి ఇక్కడ రాడికల్ యానయాన్ ఉంది కదా యానయాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తే మీకు ఫ్రీ రాడికల్ వస్తుంది దాన్నే ఫ్రీ రాడికల్ కాంపౌండ్ అంటే అదే అట్లా చూద్దాం సేమ్ ఇదే మీరు తెచ్చుకోండి ఇక్కడికి అదే ఏమంటారు దీన్ని ప్రోడక్ట్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ తీసుకురండి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అన్నింటికి హైడ్రోజన్స్ పెట్టేయండి హైడ్రోజన్ 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 పెట్టేసిన తర్వాతకి ఇక్కడ ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు ఫ్రీ రాడికల్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తారంటే మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది కాబట్టి హెచ్ఓఆర్ ఆర్ఓహెచ్ఏ కదా ఏం చేస్తారు ఈ హెచ్ అనేది హెచ్ ప్లస్గా వెళ్తుంది అనమాట హెచ్ ప్లస్గా వెళ్తుంది హెచ్ ప్లస్గా వెళ్తే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఈ హైడ్రోజన్ వచ్చేసి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది సో చూడండి ఒకసారి డబుల్ బాండ్స్ అలానే ఉన్నాయి ఈ హైడ్రోజన్ ఇలానే ఉంది ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్ ఇలానే ఉంది హైడ్రోజన్ 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 ఒక హైడ్రోజన్ కామన్గా ఉంది ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ప్లేస్లో ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న హైడ్రోజన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అటాచ్ అవుతుంది అప్పటి వరకు సింగిల్ హైడ్రోజన్ ఉంది ఇప్పుడు టూ హైడ్రోజన్స్ వచ్చాయి సో దీన్ని ఏమంటారు ఒక జస్ట్ రాడికల్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రీ రాడికల్ కాంపౌండ్ అంటారు అనమాట ఓకేనా ఫ్రీ రాడికల్ కాంపౌండ్ ఫ్రీ రాడికల్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ స్టెప్ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫోర్లో ఏమవుతుంది జస్ట్ మీకు కార్బానయాన్ మనం ఇదివరకు స్టెప్లో ఒకసారి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి కార్బ్ యాన్ అయాన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అంటే కార్బన్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తే దాన్ని ఏమంటారు కార్బానయాన్ అంటారు సో కార్బన్ కార్బానయాన్ రావాలి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మనకి ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి లేదంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది తెచ్చుకున్నాం అనుకున్నాం సో ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఏమో ఇక్కడ యూజ్ చేసాము ఓకేనా ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ని ఇప్పుడు యూజ్ చేద్దాం చూడండి ఈ కాంపౌండ్లో వచ్చిన ఈ రియాక్షన్లో వచ్చిన ప్రోడక్ట్ని తీసుకుద్దాం ప్రోడక్ట్ టూ బౌండ్స్ ఒక హైడ్రోజన్ అండ్ ఫ్రీ రాడికల్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ టూ హైడ్రోజన్స్ వస్తాయి ఓకేనా టూ హైడ్రోజన్స్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది అగైన్ ఏం చేస్తాం ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తాం ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒక ఫ్రీ రాడికల్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఫ్రీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఒక ఫ్రీ రాడికల్ అన్నా ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రానే ఇక్కడ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కలిపితే ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని ఎలా డినోట్ చేయొచ్చు ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్లో డినోట్ చేయొచ్చు ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇండికేట్స్ ది ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అనమాట ఓకేనా సో ఏం చేద్దాం ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఇచ్చేద్దాం ఇక్కడ కామన్గా టూ హైడ్రోజన్స్ వస్తాయి ఒక రాడికల్ ఉంది ఒక ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అంటే టూ రాడికల్స్ అనమాట టూ రాడికల్స్ అయినా రాయచ్చు లేదంటే ఒక నెగిటివ్
formation of non aromatic non aromatic and non conjugated non conjugated compound okay na non aromatic non conjugated compound anamata ikkada ochina ee step lo ochina meeku product teeskondi okay na same product teeskovali same product teeskunte chudandi ee double bonds ee position lo untayi 1 and 4th position double bonds vastayi ikkada hydrogen ikkada hydrogen along with negative charge untundi ikkada oka hydrogen ikkada hydrogen ikkada two hydrogens vastayi okay na ikkada oka hydrogen ikkada oka hydrogen okay na నెక్స్ట్ ఏం చేయాల సేమ్ అక్క ఆ స్టెప్లో సెకండ్ స్టెప్లో ఎలా అయితే సారీ థర్డ్ స్టెప్లో ఎలా అయితే ఆల్కహాల్ని యూజ్ చేశారో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఆల్కహాల్లో ఒక హైడ్రోజన్ని హెచ్ ప్లస్గా రిమూవ్ చేస్తారు హెచ్ ప్లస్గా రిమూవ్ అయితే ఇక్కడే ఛార్జ్ ఉంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది ఈ హెచ్ ప్లస్ వచ్చేసి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది ఓకేనా అక్కడ అటాచ్ అవుతుంది చూడండి సేమ్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ టూ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఒక హైడ్రోజన్ ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్కి అటాచ్ అవుతుంది ఓకే ఇట్లా అటాచ్ అయితే చూడండి ఈ పొజిషన్స్లో మీకు దీనికి నంబరింగ్ ఇస్తే చూడండి దీనికి కరెక్ట్గా నెంబరింగ్ ఇస్తే డబల్ బాండ్కి నెంబరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకేనా థర్డ్ అండ్ సిక్స్త్ పొజిషన్లలో టూ హైడ్రోజన్స్ వస్తాయి డబల్ బాండ్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పొజిషన్ అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్లో డబల్ బాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని వన్ కామా ఫోర్ సైక్లో హెగ్జా టూ డబల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డయీన్స్ ఓకేనా వన్ కామా ఫోర్ సైక్లో హెగ్జా డయీన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ మీకు కామన్గా తీసుకున్న ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్ నుంచి నాన్ ఆరోమాటిక్ కాన్జుగేటెడ్ కాంపౌండ్ నుంచి నాన్ కాన్జుగేటెడ్ కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట యాప్స్ అప్లికేషన్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయంటే మీకు కామన్గా రిడక్షన్ ఆఫ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంజిన్ తీసుకుందాం బెంజిన్ ఉందనుకోండి ఏం యూజ్ చేయాలా లిథియం ఆర్ సోడియం అండ్ లిక్విడ్ అమోనియా అండ్ ఒక ఆల్కహాల్ గ్రూప్ తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ త్రీ డబల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ మనకి ఏమొస్తాయి కాన్ నాన్ కాన్జిగేట్ కాబట్టి టూ డబల్ బాండ్స్ ఇలా అయినా రావచ్చు ఆర్ ఇలా అయినా రావచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ డబల్ బాండ్స్కి ఓన్లీ ఒక సింగిల్ బాండే డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఏం చేయాలి డబల్ బాండ్కి డబల్ బిట్వీన్లో వన్ టూ అండ్ వన్ టూ ఇట్లా టూ డబల్ బాండ్స్కి బిట్వీన్గా ఒక టూ డబల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్స్తో సపరేట్ అయినా కాబట్టి వీటిని నాన్ కాన్జుగేటెడ్ అంటారు అనమాట నాన్ కాన్జుగేటెడ్ దిస్ ఈజ్ ద బిచ్ రియాక్షన్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది